बिस्मिल्लाम असल प्यारे दोस्तों पाकिस्तानी फौज लद्दाख में मौजूद है भारत का दावा चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई कर सकते हैं पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में फौजी दस्ते मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं भारतीय मीडिया ने एक बार फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया है भारतीय मीडिया और मोदी सरकार की हुकूमत ने मुसलसल पाकिस्तान को तंकीद का निशाना बनाया है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना अब एक हो चुके हैं और किसी भी वक्त दोनों ममालक मिलकर इंडिया को सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर बला इश्तार फायरिंग से एक और जवान को शहीद किया गया मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने एक बुजुर्ग शहरी को उसके तीन साल नवासे के सामने शहीद कर दिया मकबूजा वादी के अंदर आए फिर भारतीय फौज ने तीन कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया याद रहे कि कभी बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है तो कभी दहशत गर्दों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की पाक आर्मी पर हमला किया जाता है आखिर इन तमाम तर सूरत हाल को पैदा करने के पीछे वजह क्या है वजह एक ही है कि मोदी सरकार चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में जंग हो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मोदी सरकार के पास अब यही रह गया है क्योंकि मोदी सरकार की हकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि एक ममालक मोदी सरकार के मुल्क के अंदर दाखिल होता है उनकी सरजमीन पर कब्जा करता है उनके फौजियों को कान पकड़वा कर उनकी वीडियो मीडिया पर बैर कर देता है और भारत ने अभी तक चीन को कोई भी जवाब नहीं दिया पाकिस्तानी फौज जो लद्दाख में मौजूद है और भारत ने इस बात का दावा किया है इस बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन से आगाह करेंगे लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सकें प्यारे दोस्तों लद्दाख के महाज पर चीन से शिकस्त खाने और स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के बाद भारत का वबेला अरूज पर पहुँच गया है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जार उगलना शुरू कर दिया है भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई कर सकते हैं इंडिया टुडे ने दावा किया है कि पाकिस्तान की फौज लद्दाख में मौजूद है भारतीय मीडिया वेला कर रहा है कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में फौजी दस्ते मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान ने बीस हजार इजाफी फौजियों को शुमाली लद्दाख में तैनात किया है भारत ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि चीन कुछ तंजीमों के साथ रबते में है ताकि वो मकबूजा जम्मू व कश्मीर में कार्रवाई कर सके भारत इल्जाम आयद कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई का मौका ढूंढ रहे हैं और किसी भी वक्त कुछ भी किया जा सकता है खास तौर पर मकबूजा कश्मीर में किसी कार्रवाई के लिए दोनों ममालक के दरमियान बातचीत जारी है भारत अपना कौम को गुमराह करने के लिए ऐसी खबरें शाह कर रहा है कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके भारत में अंदरूनी तहरीबकारी की कोशिशें कर सकता है वाजह है कि भारत ने हाल ही में पाकिस्तान में इंतजार फैलाने की कोशिश की है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर किए जाने वाले हमले आठ मिनट में नाकाम बना दिया वजीर आजम इमरान खान कौमी असम्बली में ये बात वाज तौर पर कह चुके हैं कि हमें कोई शक नहीं कि इस हमले के पीछे भारत है सरहदों पर मुसलसल नाकामियों के बास मोदी सरकार अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश कर रहा है जबकि साथ साथ ये खबरें भी फैला रहा है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में इंतजार की तैयारी कर रहा है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत अब फ्लैश फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है और भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मामला को खराब किया जाए अगर इंडिया के अंदर कोई भी कार्रवाई होती है कोई भी बम धमाका होता है तो उसके पीछे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है अगर दुनिया के किसी भी ममालक पर अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो सीधा सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है क्योंकि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मामला को ख़राब किया जाए इंडिया में इतनी ताकत और काबिलियत नहीं कि वह चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर पाएँ और इसी वजह से बार बार पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है याद रहे कि पाकिस्तान और चाइना एक हैं अगर इंडिया के साथ मामला ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान और चाइना ने एक होकर 
इंडिया को सफे हस्ती से मिटा देना है इंडिया इस वक्त अकेला है क्योंकि रूस और अमेरिका बिल्कुल साइडलाइन पर हो चुके हैं प्यारे दोस्तों 15-16 जून की दरमिया शब इंडिया चीन सरहद पर पूर्व तशद तसादम ने इंडिया और चीन को जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एल के दोनों जानब एशिया के दो ताकतवर ममालक की फौजें खड़ी हैं पीछे हटने के लिए कमांडर सतह की बातचीत हो रही थी लेकिन वह मुकम्मल तौर पर फेल हो गई लेकिन अभी हालात मामूल पर नहीं आए हैं चीन और इंडिया के माबैन इस कशीदगी के कई तरह से तशरी की गई है कुछ तजियाकार चीन के वन बेल्ट रोड में इसकी जड़ें तलाश कर रहे हैं जो दुनिया भर में अपनी सरमाकारी को वसात देने का चीन का एक बड़ा मंसूबा है इस मंसूबे के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता है ताकि चीन के सामान को आलमी मंडियों तक पहुंचाया जा सके इस मंसूबे में दुनिया के बहुत से ममालक चीन के साथ आए हैं लेकिन इंडिया शुरू से ही इसकी मुखालफत करता रहा है चीन ने इंडिया को शामिल करने के लिए सफारसी कोशिशें की हैं जो नाकाम रही हैं याद रहे कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुकद्दर खान का ख्याल है कि चीन का ये बड़ा मंसूबा इंडिया और चीन के मबैन ताज़ा तरीन कशीदगी की वजह से भी हो सकता है उन्होंने कहा ये मुमकिन है कि इंडिया और चीन के मबैन वादी गलवान में कशीदगी के पीछे एक वजह चीन का वन बेल्ट वन रोड है उनका कहना है कि इंडिया ने लद्दाख में चीन को लड़कारा है इंडिया जिस सड़क की तामीर कर रहा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर चीन की सरहद की तरफ जाती है भारत का ये स्ट्रेटिक सड़क चीन की तोसी पसंदाना एजेंडे के लिए चैलेंज है चीन समझता है कि इंडिया ने उसके वन बेल्ट वन रोड को चैलेंज करने के लिए ये सड़क तामीर की है चीन का मकसद पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करके सरमाकारी करना है चीन की कम्युनिटी पार्टी ने इकतदार में रहने के लिए गुजशत चार दिहाइयों में सरमाकारी पर जोर दिया है और उसी के जोर पर कम्युनिटी पार्टी इकतदार में कायम रह सकती है और ऐसे में अगर कोई इसकी सरमाकारी के दरमियान खड़ा होता है तो चीन इसे जबरदस्त जवाब देगा प्रोफेसर मुकद्दर खान का कहना है कि डोकलाम में भी सन 2017 में इंडिया और चीन के मबैन इसी तरह का सरहदी तनाजा हुआ था चीन वन बैंक वन रोड के तहत अपना एक दिहाई वे भूटान के रास्ते तामीर कर रहा था लेकिन उस वक्त इंडिया ने भूटान के साथ अपने तारीखी ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए भूटान में इस मनसूबे को रोक दिया था प्रोफेसर खान कहते हैं कि चीन का एक और मकसद उसकी आबादी का 1.3 बिलियन अफराद को रोजगार फ्राहम करना भी है चीन के मुतवाज तबके में तेजी से तरक्की की है जब आला सतह की जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं चीन का मकसद बी और उसके जरिए कारोबार में फायदा उठाना और अपनी आबादी को भी खुश रखना होगा प्रोफेसर सुरन सिंह का कहना है कि चीन इस स्कीम के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा करना चाहता है ताकि उसकी आबादी में अदम इतमान पैदा ना हो वो कहते हैं कि तजारत के अलावा चीन की सरमाकारी का मकसद ये है कि वो अपने मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार का मौका पैदा करे उसकी फैक्ट्रियों में होने वाली पैदावार के लिए बाजार पैदा हो और चीन में जमा पैसे के लिए सरमाकारी का मौका पैदा हो प्रोफेसर खान का कहना है कि बी जिसे बड़े मंसूबे शुरू करना चीन की मजबूरी है क्योंकि इसे अपनी माशी तरक्की की शरह को बरकरार रखना है चीन अब पीछे नहीं हटने वाला है क्योंकि चीन ने जो फैसला किया है वो उसी पर डट कर खड़ा हो गया है तीन मरतबा मुजकर होने की उम्मीद थी लेकिन ये मुजकर बिल्कुल नाकाम रहे चीन ने हमेशा की तरह एक ही मौका इंडिया के सामने रखा हम इलाके खाली नहीं करेंगे और साथ ही साथ आपकी आठ रियासतें भी आपसे छीन लेंगे पाकिस्तान ने भी बल्तिस्तान में फौजें उतारना शुरू कर दी हैं भारतीय मीडिया इस वक्त पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है भारतीय मीडिया और मोदी सरकार को पाकिस्तान की पाक आर्मी से डर है क्योंकि पाक आर्मी का मुकाबला करना उनकी बात की बात नहीं पहले दोस्तों हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले असल मामला क्या हैं और अगर आज की वीडियो आप अब आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद